，我在你们这个组织里是越陷越深了。你要加入我们的组织吗？对，如果你们需要我。这一年多以来发生了太多的事，终于让我横下心来做了这么一个决定。只要日本人在这儿待上一天，那我们中国人就片刻不得安宁。为什么突然做出这样的决定？因为有太多中国人的鲜血已经让我触目惊心了，连女人都没过捐躯了，还有刚满十七岁的小韩，也在监狱里和他们斗争。在这块土地上，每天都有无谓的人在流血。国难当头，我觉得我应该站出来。交通员的事儿，是从你岳父那儿知道的吗？对，他们在书房里谈话，被我听到了。因为提到了一个带枪伤的人，我就想到了。这儿的人太多，咱们换个地方谈吧。你对共产党了解吗？我不管什么党，只要这个党是为了普天之下大多数人能够过上好日子，代表全世界大多数人的利益，我就会加入他。国民党也是这么说的。国民党我不会加入，为什么？因为他们不抗日。你读过？共产党宣言吗？读过，在什么地方？在我岳父的书房里。没想到他也会读这种书。他可是我们的老对手。他不想让我读，不想让我介入与政治有关的任何事，但我还是偷偷的读过。你想加入共产党吗？想。马克思描述的理想世界正是我所憧憬的。到了共产主义，一切暴政、人类的丑行、法西斯主义，还有剥削者，都将不复存在。那是佛陀描绘的人间净土。我们可是无神论者。我奶奶信佛，我妈妈信基督。我原来对这些也产生过浓厚的兴趣，可是日本人来了以后，我什么都不信。我现在也是无神论者，刘院长，我们可以考虑破格吸收你为党员。由于眼下的特殊环境，我们取消一切形式的东西，所有的组织材料和程序都由我来负责。这些东西你可以自由选用。但是一定要保存好，千万别出什么问题。这些钱是活动经费，用完了还可以再来取。这是什么？毒药，人吃下去一分钟就完了。自杀用的？原则上我们不主张自杀。枪我就不拿了，我是个医生。永远不会去亲手杀人，可以，我尊重你的意见。不过地下斗争非常险恶，将来你就会知道，跟你想的也许不一样。我有我的原则。好，我也不主张你带枪，放在你那样的人家里，会不安全。这个药片我留下了，也许将来有一天我能用得上。刘德良，如果有一天。组织上需要你放弃一切，你能做到吗？能。好，从今天起，你就是一个特殊身份的人。有的时候，为了组织，你需要放弃亲情、荣誉、幸福，甚至生命。我知道。下一步，我还希望你能学习发电报、e 密码。以及地下工作需要注意的事项，我不学这些。
。为什么？我只用最古老的联络方式跟你联络，在我身边不能有枪、发报机和任何可能引起怀疑的东西。记住了，我只认你，只和你一个人联络，你是我唯一信任的人。好吧，你的真实姓名只有我一个人知道。你在地下组织里的代号是？雪狼，为什么叫这个名字？是希望你能像狼一样激情聪明，也像狼一样冷酷、果断。那好，从今天起，我就叫雪狼。现在我可以向你通知，刘东梁同志。同志刘栋梁要求加入地下党。什么？我同意了。我告诉他已经是组织的一员了。你，你就不怕他是苏春来的人？老罗说的有道理。要真是那样，我们活不到今天。要说钓大鱼，苏春来也没必要放这么长的线刘栋梁要求只和我一个人联系，并且只有我一个人知道他的底细。那你怎么说的？我答应了。当然我知道这不符合组织原则，所以现在我把这件事情告诉你。同时，为了刘栋梁的安全，这个秘密仅限于我们组织的核心，也就是你和我。老许和老罗也不必知道了。明白了。小姐回来了，请你转告中村先生，王港仓库不是简单的吃货，这里面有人在搞破坏。我们一共逮捕了十一名嫌疑犯。嗯，明天早上我会专程去向他汇报这次行动的情况。好，好，再见。老爷，小姐回来了。哦，怎么就她一个人吗？是。怎么这两天，他们都没有在家里住？没有。他们是不是吵架了？我不太清楚，只是……只是什么？最近小姐好像身体不太舒服。哦，入秋了，你给她熬点乌鸡汤吧。啊？是。娜娜休息了吗？我去看一下。不用了，你现在就去熬汤吧。火要慢，水要少，要用温火慢慢的煨啊。是老爷。
吧。怎么，身体不舒服？没有，就是有点累。不凉的。他医院还有点事儿，我就先回来了。嗯。是不是闹别扭了？没有，我们挺好的，真的吧？真的。嗯。<笑>先生回来了。啊，娜拉回来了吗？回来了。啊，把这个药啊给他熬了，让他早晚都要喝啊。嗯。老爷回来了吗？老爷上楼了。可以用餐了。哦，还是等等东梁吧，他一会儿就回来了。刘先生回来了，在您的书房呢。哦。哎，这是什么呀？这是我在南岗一家老店里买的，说是祖上传下来的越王剑。我知道您喜欢古董，而且呢，下礼拜六就是您的生日，所以我就买下来了，作为生日礼物送给您。嗯，谢谢了，东梁。你看，连娜拉都没想起来我过生日。谁说我没想起您过生日啊？我都在日历上记着呢，他看着才知道的。好了好了，不管你们谁，只要还记得我的生日，那就是给我最好的礼物。啊，爸，我也不懂古董，您看看这到底是真的还是假的？我是把它当成礼物收起的，又何必在乎它真假呢？爸爸说那件是假的，我明白他的意思。真是假的？真的假不了，假的真不了。东梁，实话跟你说吧，这把剑是赝品。来，你看。你看这儿啊，这上面的锈迹，这都是假造出来的。你再看那器型，尽管做的很好很像，但是因为没有岁月的磨砺，做的再像，还是没有那种真品的气质哦，还是能看出其中的真伪哦。哎呀，你看看爸爸过生日，我居然买了把假剑送给爸爸，我真是太不应该了，爸。这样吧，这把剑我收回去，明天我就把它退了，我再送您一件别的礼物。哎，那可不行，这剑是假的，可情谊是真的。啊，我收下的是你的情谊，所以这把剑是真是假，我根本就不在意。再说了，这把剑仿得很像，不是那些小贩子、小作坊所能做得出来的。作为赝品，它还是有价值的。好了。东梁，这把剑我收下了，啊，我真的很高兴，谢谢你了。哎，娜拉，别
生我的气了，啊！你爱我吗？当然爱了。我怀孕了。<笑>这些情报很有价值，我就知道他们开始试图对我们下手了，所以一定要小心，任何地方不能有漏洞。是啊，千里之堤，毁于一穴呀。你有纸笔吗？干什么？我告诉你，他们在平房区的重点监控名单。你能记得住？能。你说，全有仙、王大庆、吴洪亮、张哲、赵健、金凤山、毛田义、梁淑秋、于建飞、吴建豪、金英子、金英焕。马玉良、孙家栋、杨奎、高伟宁、唐大年、杨云逸、尚勇、杜军、刘英豪、马小波、李楠，就这些了。一共四十二个人，有几个名字可能不太准确，因为我只看了两分钟。你可真是个神人呐他今天有点事儿，晚来一会儿啊。听说了吗？小孩又放出来了。什么时候？好像就是在今天吧。警察厅给医院来个电话，让医院通知家属去领人呢。通知了吗？我估计是没有，因为我听院长说，小孩已经被医院除名了。怎么能这样呢？谁知道？都是院长定的。我去找院长去。请进。哎呀，真好！你好久没来了，最近忙吗？请坐。院长，今天我来呢是为了小韩的事儿。哦，怎么了？我听说警察厅打电话来了。是，但是。这个人已经被我们开除了。我觉得这么做不合适吧？有什么不合适的？小韩是个非常好的护士。我请院长再给他一次机会。不行啊，刘主任，别的事儿都可以，这个面子我真的不能给，因为家有家法，院有院规。小韩的行为，给我们医院的声誉带来了影响，他也违背了医护人员的基本道德。出了那么大的事儿，我们再留他不合适，把他留下来会给我们医院带来很多不必要的麻烦。请您再考虑考虑。哎，对了，警察厅为什么不直接通知小韩家属啊？警察厅来电话说他妈妈去世了，去世了，可能是得了什么疾病。
那现在小韩成了孤儿了，在这个时候，咱们更不应该抛弃他了，至少应该给他一条生路啊！仲良啊，我真心的劝你一句，别管了，真的。小韩这样的人留在院里，院里还有什么权威？卫生部的人知道了，也会给我们找麻烦的。不会有麻烦，如果有，我来摆平。这是院里定的事情，不是我一个人的意见。哎呀，医院的决定真的让人心寒，我怎么都想不通，这么大个医院怎么就容不下一个可怜的小姑娘？给她一条生路又有什么不好？哎呀，我真不明白，你为什么上这么大的火？你别以为只摆平一个警察厅就完事大吉了，让他回来麻烦大着呢。您这话什么意思？警察厅又不是我们家开的，我怎么就摆平警察厅了？您不是摆平这个摆平那个的吗？我觉得你用这种口气跟我说话，有拿警察厅压我的意思，我觉得很不合适。您说的这些话，也很不符合您的身份。您这么说就不对了。我什么时候拿警察厅压过您？我岳父是警察厅长，不错。可他是他，我是我，他当他的警察厅长，我做我的外科医生。我什么时候跟别人提过半句警察厅的事儿？是您自己敏感了吧？好了。刘栋梁，我们不要再说这个了。院里定的事情，不能改。好，要是小韩不能回来工作，那我就考虑辞职。你不要拿辞职来威胁我。这么大的医院，离开什么样的专家都照样转。那好，既然您都这么说了，那我把手里的手术做完就给您写辞呈。请便。老周，我不想干了。主任，怎么了？没想到咱们医院这么绝情、啊，警察厅告诉医院去领人了，可院长竟然给拒绝了，说是小韩早被院里开除了。你知道吗？要是小韩三天之内没有亲人去认领的话，他说不定就会被日本人送到什么地方去了。小韩的母亲前几天刚去世，他现在成了孤儿了。咱们要是再不管，他就走投无路了。是啊。再说了，小韩也没干什么违背医护人员道德的事儿啊，凭什么就给开除了？杀人也不过投点地嘛。我都想好了，我打算给院里写个请愿书，如果小韩不能回来工作，那我就辞职。你写吧，我们签名。小韩没给医院丢人，满洲国现在不是开始讲法治吗？犯人还要给个申诉的机会呢。那好，我来写。你们谁签？我签。我也签。刘主任，不是我多心，我也想签，可是医院方面我倒不担心，我担心的是宪兵队和警察厅，把我们当成政治活动。小韩人好，大家同情他，但是他毕竟参与了政治，如果有人给我们戴高帽，定上一个反满抗日的罪名，轻了开除，重了就得坐牢啊。我觉得老孙说的也不是没有道理，咱们这个请愿书啊，还真得好好措措词儿，可别让他们抓住把柄啊。请愿书我来起草，大家签不签随意啊，哪怕就剩我一个人，我也要写，大不了辞职回家嘛。啊，主任，你看这样啊，这个请愿书呢，你来写，然后我们大家呢一块润色啊。呃，没关系，没关系，大家都不用怕啊。咱们刘主任的岳父是警察厅厅长。要抓，也得先抓他呀，对不对？<笑>我事先声明啊，咱们这次请愿跟政治没有任何关系，就是为了帮帮小韩。对对对。啊，我是来接韩永义的，你到外面等着吧。你就这么空手来的？那您是什么意思？啊？您是什么意思？啊，韩有义在这连吃带住好几个月了，是我们在这照顾的。只要走人了，你也不该表示表示
那你说怎么表示？这还用问？您看着办吧。我今天啊，就带了这么多，二位先收着，改天我再请你们。嗯，我看你像个体面人，你在大宝树上签个字吧。小韩，刘哥，小韩，你受委屈了啊！好了好了好了好了，不哭了啊，没事了，都过去了啊。六哥送你回去，走，回家去啊！哎，刘先生，刘先生，刘先生，来，哎，这是不好意思，这是您钱，我不该收你钱，我该死，您高抬贵手啊！我该死，我该死，我该死！他怎么了？没什么，走吧。就走了，小韩，人走了就是走了，你再难过再伤心也没有用。听着刘哥的话，你妈妈要是知道你回来了，她在天之灵也会高兴的。你今天都没了，活着还干什么？我就应该跟伊曼姐一起去死。别说傻话，刘哥现在就是你的亲人。小韩，等以后上了班，还给刘哥打下手。好吗？那你先坐着歇会，刘哥给你做饭去。嗯。尝尝刘哥的手艺。看看就知道了。呃，这是刘主任签的头，也是他起草的一份请愿书。啊，呃，我们已经有二十一个人都在上面签字了。对不起，这字儿我可能不能签。嗯，我父亲特意告诉我，不让我参与什么请愿书啊、签字之类的活动。啊。呃、嗯，我回头跟栋梁再商量商量吧。哎，那也好，也好。不好意思。哎，哎，栋梁呢？去哪儿了、啊？他去接小韩了。小韩今天出狱。他一个人去的。是啊，呃，本来我们大伙都想去，可是刘主任不同意，可能是怕耽误患者吧。嗯。啊，哎，你签完了吗？我签过了。哎，那好，到别人看看啊。
，小兰，我来吃饭了，坐下吃饭，快吃吧，快吃啊！哥，嗯，你不怕被我连累吗？别胡思乱想了，先把身体养好了是最要紧的。快吃吧，小韩，这是你从前的工资，刘哥给你取出来了。等花完了，再跟我要啊！天都快黑了，我得走了，你好好休息。谢谢刘哥。说什么呢？好了，赶快吃饭。哎，主任，回来了啊！回来了。小韩那边怎么样？都安顿好了啊！哎，对了，除了娜拉以外，大家都签字。娜拉下午没来吗？来了。那你没把信给他？给了，但是他没签。啊，那我先回去了啊！哎，娜拉让我告诉你，她今天晚上回道外那家了。好，知道了。小韩那儿了吧？是啊，我把他接出来了。嗯，一个人去，不让任何人去是吧？那么多人去干嘛呀？都去了，患者谁管啊？你还知道管患者呀？大拉，我知道你心情不好，你现在呢应该多注意休息。怀孕的时候啊，心情是容易烦躁，这都是正常的。弄女生油烟味儿，我在小韩家给他做饭来着。可以啊，我跟你结婚这么长时间了，我也没吃上您给我做的一顿饭啊。小韩不是可怜吗？我不管他，谁管啊？我看你是管的太宽了。医院的请愿书是你写的吧？爸爸怎么跟你说的？任何请愿书、签字跟政治有关的，让你都离得远远的，你怎么答应人家的？我是答应人家了，这和政治确实没关系。我就是觉得小韩可怜，我就是想帮帮他。我看这个小韩也太可怜了，人家有亲戚有家属，用得着你管呀？娜拉，这话可不想从你嘴里说出来的。你少说我这个，我觉得你就是对他情有独钟。他一个十七八岁的小毛孩子，我对他情有独钟。十七八岁怎么了？哎呦，都十七八岁了。我看你真是病得不轻。我看你才病得不轻呢，一天魂不守舍的。我怎么魂不守舍了？你说你怎么魂不守舍了？你就是心中有鬼。哼，我警告你，你明天把那情愿书给我撤回来。你自己的前途你可以不管，爸爸那儿呢？爸爸要是知道他怎么想？娜拉。请愿书的事儿你可以不签字，但是你想让我收回来，那不可能。我向你保证，我没有任何政治目的，什么国民党、共产党，还有日本人，跟我没关系。我就是乱世里的一个医生，一个小老百姓。我看你是万有理。这个刘栋梁，找了个警察厅长当老丈人。
不知道自己是谁了。他这是聚众闹事，扰乱医院秩序。是啊，我看他是越来越狂妄了。你把材料准备一下，我上市政厅找岗村次长。一个小小的外科主任跟我叫板，我就不信没有王法了。你现在是组织中的人了，你的一切行动都要对组织负责。我不赞成你为小韩请愿的做法。你应该知道，现在满洲国最关键的任务就是稳定政局，所以他们对一切聚众请愿闹事的绝不会手软。你只要闹一次，就纳入他们视线了。这叫什么？你知道吗？叫反满抗日，这顶帽子给你戴上，一有风吹草动，你的处境就会十分艰难。我不这么认为，他们不会怀疑我。我越闹，只要不出格，像我岳父这种人，反而会认为我是个安全人。你相信吗？你相信一个地下党的情报员会做出这么幼稚的举动吗？但是你这么做。还是会给自己带来不必要的麻烦。你放心吧，我心里有数。我太了解苏春兰了。越是这样，他越会认为我是个单纯固执的人。只要他不怀疑我，就没人敢对我下手。你这么说也许有道理，但是我必须严肃的跟你提出来：你以后的一切行动，都要经过组织同意。我不认为这是组织行为，这完全是我个人的行为。董事长，你加入了党组织，就不再有任何个人行为了。六度六度，最少して、マグタンタク、ピアスの人格。学士でともにとても優秀であると。日本でやるこの野菜菓子で日本酢ともやる。客観的な人間であれば、日本に敵を抱くわけがない。言葉とは不好きだ。辛くない。日本語が出てたら、日本に感情がないはずがない。この流動量。私も会いました。全くもって有効的ではないと思います